ఇన్ని చేపలు ఇచ్చాడా యాభై రూపాయలకి వద్దన్నా సరే ఇచ్చాడా తీసుకోమని చేసేదండి ఏం చేస్తా మరి ఓరకనే ఇచ్చాడు ఓరకనే ఇచ్చిన చేపలు ఓరకనే ఉండు పెద్ద పోగులే ఉన్నాయి నీట్గా ఇలా తోలు తీసేసి పులుసు పెడతావు ఏంటి ఎగిరి పెడతావా పులుసు బాగోదు ఇది గొరకలు ఏం చేస్తా మరి ఫ్రై చేసి ఇచ్చేస్తా తినేస్తాడు పెద్ద చేపలన్నీ నీట్గా తోలు తీసి వెళ్ళేసేసావు అనమాట అయితే అయిపోయి నేను ఇంకా రెండు చేపలు చేస్తే అయిపోయినట్టేను కష్టపడి చేసేసావు మొత్తం ఎలాగైతే అంటే తోలు తీసేసావుగా సింపుల్గా అయిపోయింది ఇంకా కడిగేస్తే అయిపోతుంది ఇవైతే నేను నీట్గా దీన్ని స్కిన్ తీసేసి పెట్టాను అంతేనా పులుసు స్కిన్నే కాదు స్కిన్ లెస్ స్కిన్ తీసేసి పెట్టానండి ఇదైతే చేపలు పొద్దున్నే వచ్చినాయి ఇవి మా ఇల్లమ్మట ఇవి గోరకలు యాభై రూపాయలకి ఒక కుప్పడు చేపలు ఇచ్చాడు పేషెంట్ చేపలు ఆయన అయితే మీకు తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ మా చేపలు ఆయన వస్తాడు ఇస్తాడు అంటే ఒకవేళ బోని అవ్వకపోతే కనుక బోని అవ్వకపోవడం కాదులేండి ముందు ఇక్కడి నుంచి వెళ్తాడు ఆయన ఇక్కడ వంతుల మీద నుంచి వస్తాడు అయితే ఆ బోని చేసే వరకు అసలు వదిలిపెట్టాడండి అసలు ఇంకా మాకు వద్దు బాబోయ్ అన్నా సరే ఇన్ని చేపలు యాభై రూపాయలకి ఇచ్చాడండి అయితే ఇంకా చేసేదే ముందు ఇంకా సరేలే తీసుకుందాం బాధ పెట్టడం ఎందుకులే ఆయన్ని బోని అవ్వలేదు అంటున్నారు కాబట్టి అని చెప్పి నేను తీసేసుకొని చక్కగా నీట్గా అయితే చేశానండి అవి ఇన్ని అయినాయి కాకపోతే ఇంకొన్ని చేపలు మా అమ్మలకి ఇచ్చేసాను మేము మాత్రం ఏం చేసుకుంటాం ఈ చేపలని నేను ఈ చేపల్ని ఫ్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి నేను ఎక్కువగా కూర పులుసు చేస్తా కాబట్టి పిల్లలు అంత ఇష్టంగా తినట్లేదు కూర పులుసు చేస్తుంటే ఫ్రై చేస్తే కనుక చక్కగా తినేస్తారు అందుకని చెప్పి ఇవైతే నేను చక్కగా ఫ్రై చేస్తాను ముందుగా అయితే ఇవి మనం కలిపేసుకున్నానండి నేను చూపిస్తా కలిపేది ఇందులో ఒకటేమో ఏంటిది ఒక గండి గడ్నేనా అది ముల్ల చేప ఈ చాలా ఇచ్చాడు ఒక ఆరు చేపలు చాలా ఇచ్చాడు కానీ నాకు ఎందుకనో వద్దులే అనిపించింది అండి అయితే ఒకటి టేస్ట్ వద్దాంలో ఎప్పుడు చూడలేదు కదా అని ఒకటి అయితే చేసి పెట్టాను ఇందులో చక్కగా ఈ చేపలు ఫ్రై ఫ్రై కి అయితే బాగుంది అండి పులుసు కానీ ఎగురు కానీ అంత టేస్ట్ గా ఉండవు ముల్లు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఇలా వేపుడు చేసుకుంటే తినొచ్చు ఒక స్పూన్ మైదా వేసుకున్నాను అలాగే ఒక మూడు స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకుంటున్నానండి కార్న్ ఫ్లోర్ మైద కలిపి వేసుకుంటే బాగుండిద్ది అనమాట టేస్ట్ కూడా మూడు స్పూన్లు అయితే కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకున్నా అలాగే అల్లం పేస్ట్ ఒక స్పూన్ అంతా అల్లం పేస్ట్ వేసుకోవాలండి ఇందులో 
నేను అనుకోవడం ఏమిటంటే ఈ అల్లం పేస్ట్ మైదా కారం అన్ని కలిపి దాంట్లో చేపలు కలిపితే బాగా కలుస్తాయేమో అనుకుంటున్నాం అంటే పెద్ద చేపలు కలుపుకోవడం ఇబ్బంది అయితే కాదు కాదు నేను చెప్పేది విను పెద్ద చేపలు ఉంటాయి కదా అదే ముక్కలుగా చేసుకుంటాం కదా ఆ చేపలకు అయితే విడిగా కలిపేసుకుని మనం కలుపుకోవచ్చు ఈ చిన్న చేపలు కాబట్టి అదే అప్పుడు ఎక్కువ చేప మొక్కలు వేపినప్పుడు అలాగే కలిపే ఉన్నాయి సింపుల్ గా అయిపోయింది ముందు పేస్ట్ లాగా అంతా కలిపేసుకొని ఈ చేప మొక్కలు అందులో కలిపేసుకుంటాం పట్టించుకుంటాం అదైతే ఇవి చేపలతో సహా కలిపేసుకోవచ్చు అన్ని ఈ ముళ్ళు కూడా గుచ్చుకోకుండా కొంచెం సింపుల్ గా అయ్యాయి అందుకని వేసుకున్న తర్వాత ఇదిగోండి ఇందులో ఒక నిమ్మ చెక్క కూడా పిండుకుంటున్నాను పెరుగు వేసుకోకూడదండి చేపల్లో చికెన్ లో అయితే పెరుగు వేసుకోవచ్చు అలాగే దీని కోటింగ్ కోసం ఒక గుడ్డు వేసుకుంటున్నాను నేను ఇందులో కొంచెం గరం మసాలా వేసుకున్నానండి ఓకే అండి ఇప్పుడైతే ఇవన్నీ చక్కగా కలుపుకుందాం మనం ఇవన్నీ కలిసేలాగా ఇందులో ఉన్న వాటరే సరిపోతుంది ఇంకా మళ్ళీ మనం ఏమి వేసుకో అవసరం లేదు ఇట్లా చక్కగా బాగా కలిపేసుకోవాలి అన్ని మసాలాలన్నీ పట్టే విధంగా చక్కగా కలిపేసుకొని కొంచెం ఎక్కువసేపు ఇట్లా మనం మద్దన చేసుకున్నట్టుగా కలిపితే కనుక ఈ మసాలాలు అనేవి చక్కగా పడతాయండి ఇదైతే చక్కగా మనం కలిపేసుకొని ఒక అరగంట సేపు పక్కన పెట్టేసుకుందాము అప్పుడు ఈ మసాలాలు నిమ్మకాయ పిండాం కాబట్టి తొందరగా లాక్కుంటుంది బాగుంటుంది కూడా ఇంకా నేను ఇటు ఇందులో మళ్ళీ ఎటువంటి కలరు ఏమి వేయట్లేదండి ఎందుకు మనం ఇంట్లో తినేదే కదా పిల్లలు తినేది అందుకనే నేను కలర్ ఏమి వేసుకోవట్లేదు ఇదిగోండి ఇప్పుడైతే నేను చక్కగా కలిపేశాను గుడ్డు అన్ని బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఇప్పుడు ఇదైతే మనం ఒక అరగంట సేపు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుందాము చక్కగా దీనికి మసాలాలు అనేవి పడతాయి అనమాట అరగంట తర్వాత ఏమో తీసి మనం దీన్ని వేపుకుందాం తీసుకు <laughs> గుడ్ అన్నం ఇది నీ స్పెషల్ ఇది గుడ్ అన్నం నాది కాదు ఆడు చేసుకుంటాడు కదా నీకు ఎందుకు మధ్యలో ఏంటిది అది స్టార్ మసాలా మంట తక్కువ పెట్టినట్టు మంట ఎక్కువ పెట్టాలి పొద్దున్న నేను పప్పు అయిపోయిందా ఇప్పుడు ఏం లేదని గుడ్ అన్నం చేసుకుంటున్నారా నువ్వేం చేపలు ఫ్రై చేస్తున్నావు పులుసు కూడా చేయలేదు అవి ఫ్రైకే బాగుంటాయి అది ఉప్పేస్తారు అలాగే 
చిన్నబాబు కాకలేస్తుందంట డ్రాఫ్ట్ చేయించుకోండి వారం రోజుల నుంచి చెప్తుంటే వాళ్ళు చేయించుకొని వచ్చారు అనమాట చూడు చూసి వేసుకోండి మళ్ళీ ఎక్కువ అయిపోద్ది చాలా ఇంకా ఇప్పుడైతే ఇది టేస్టింగ్ టైం అనమాట గుడ్డు మొక్క ఎందుకు తినేస్తాం అయితే ఉప్పు సరిపోయింది లేదు చెప్పలేదు సైలెంట్ తినేసి నేనేం నేర్పించలేదండి వాడే నేర్చుకున్నాడు కాకపోతే అంత బాగా చేశాడు కానీ వీడికి కలపడం రావట్ల ఎంతైనా ఆడోళ్ళు చేయి తిరిగిన వంటోళ్ళు అన్నారు అదే ఆడోళ్ళకి చేయి తిరిగినట్టే మొదలు కరగడు కదా తినండి ఇంకెందుకు లేదు ఉల్లిపాయలు కోసుకోండి కొంచెం ఏం తీయ నేను వీడియో అలా తీసాను అలాగే పెట్టేస్తాను ఎడిటింగ్ లో అస్సలు తీయ నేను చల్లారిపోతే బాగోదేమో లోడి అయితే కొంచెం చల్లారి అవుతుంది చిన్నబాబు ఇచ్చి ఆ క్లాస్ ఉల్లిపాయ కోసం అయిపోయి ఒక చల్లారిన తర్వాత తింటాడు అంట నాని చల్లారిన తర్వాత బాగుండేది అంట అడిగి ఇప్పుడైతే దరిదాపు అరగంట పైన అయిపోయింది నేనైతే ఇదిగోండి ఆయిల్ పెట్టాను ఇవైతే మనం ఇప్పుడు చక్కగా వేపేసుకుందాము ఇది చక్కగా మ్యా మ్యారినేట్ చేసుకుని మనం ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకున్నాం కదండి ఈ లోపు అయితే చక్కగా మా అబ్బాయి ఫ్రైడ్ రైస్ చేసేసుకున్నాడు ఈ గ్యాప్ లో ఇదిగో ఇప్పుడైతే ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది ఇప్పుడైతే మనం ఈ చేపలు చక్కగా తీసుకొని వేపేసుకుందాం ఇవి ముందు ఎక్కువగా ఉండవండి బాగానే ఉంటాయి చేపలు వేపుకుంటే ఇది వేప్ వేపుకుంటేనే బాగుంటాయి ఇలాంటి చేపలు ఇంకా మనకి నాటు గొరుసులు ఏం దొరుకుతాయండి మామూలు మనకి పల్లెటూరులో అట్లా అవైతే కనుక కూర వండుకుంటే ఇగురు సూపర్ గా ఉంటది ఇంకా ఇవి ఇవంటే ఇక పైలెట్ గొరకలు అంటారు చైనా గొరకలు అంటారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి అంటారు ఇంకా ఇవి కూర కంటే కూడా మనం ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటేనే చాలా బాగుండేది అవి నాటు కొరకులు ఇవేంటో ఇప్పుడు అన్ని కొత్త కొత్త రకం కొరకలు అప్పుడు నాటు కొరకలు ఒక్కటే ఉండేవి ఈ కొరకలు అన్ని ఉండేవి కదా చైనా కొరకు అని కొత్తగా వచ్చింది అప్పుడు ఇప్పుడు పైలెట్ కొరకలు అంటున్నారు నాటు కొరకలు ఇంకా ఏ కొరకలు ఇంకో పేరు ఏదో అంటారు కదా తెలంగాణలో 
మంచి కలర్ఫుల్గా వేయదు ఇక గొరకు గొరకుల వేపుడు గొరకలు వేపుడు గొరకల వేంపుడు ఇంకో రెండు వస్తాయా ఇంకోసారి చేసుకుంటే కంటే ఈ తోలు తీసేస్తేనే చాలా ఈజీగా పది నిమిషాల్లో అయిపోయినాయి అన్ని బేస్ట్ చేపలు ఇచ్చిన అక్కే రాజు సగర్గా అంటే వేస్టేజ్ ఎక్కువ పోతుంది వేస్టేజ్ పోయినా చక్కగా స్కిన్లెస్ చేసినట్టుగా బాగుంది కదా నువ్వు కూడా తినేపోయావా లోడి చేపలే కాదు తింటావా ఏ కట్ట మాకు ఉన్నాయి అటు పక్కన కూర్చోయి తలిపి తలిపేసి ఇట్లా నూరగ రావడం ఆగిపోయింది అనుకో అప్పుడు వేగినట్టు అర్థం ఈ నొర వస్తున్నంత సేపు ఇంకా కొంచెం పచ్చి ఉందే అర్థం నురగా రావడం ఆగిపోగానే చేప అనేది చక్కగా వేగిపోయినట్టు చేప అయినా చికెన్ అయినా జాయింట్లో అయినా ఏదైనా గాలిలో అయినా మ్యాక్సిమం వేగిపోయిందని అర్థం ఈ నొరగా రావడం ఆగిపోయినట్టు ఇదిగోండి ఇప్పుడైతే ఇవి చక్కగా వేగిపోయినాయి ఇది వచ్చి చక్కగా తీసేసుకున్నాము ప్లేట్లోకి ముల్ల చేప అది ఆ చేప నిండ ముల్లే ఉంటాయి ముల్లంగి పరిగి అంటారు దాన్ని చిన్నప్పుడు గేరానికి కూడా పడేదే పోటు ఏం చేస్తే వాళ్ళు తినేవాళ్ళు చందమామ చేపలు అంటారు ముల్లంగి పరిగిలో అంటారు చిన్నప్పుడు తినేవాళ్ళు అది తినేవాళ్ళు అది చేప మంచి రుచిగా ఉండిద్ది ముల్లే ఉంటాయి కానీ మొత్తం ముల్లే ఉంటాయి బాగుందా చేపల వేంపుడు ఒకటే ముళ్ళు ఉంటుంది మధ్యలో ముళ్ళు చూసా ముళ్ళే లేదు ఒక 
okay, okay. Tasty, tasty fish fry ready. Chapala bacon. టేస్టీ టేస్టీ చేపల ఫ్రై గొరకల వేంపుడు ఇది ఇప్పుడు నువ్వు తింటే టేస్ట్ చెప్తే కంప్లీట్ అవుతుంది అనమాట నిజంగానే కేక్ ముక్కల్లా ఉన్నాయి చూస్తుంటే టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంది గొలకలు ఎలా ఉంటాయా అనుకున్నా నేను అద్భుతంగా వచ్చింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇంకా మాకు ఇల్లమంట మా చేపలు అయినా తెచ్చిచ్చేసరికి ఇక మాకు తప్పలేదు అవి తీసుకోక నేనైతే అవి ఫ్రై చేశాను ఆ ఫ్రై అయితే నేను కూడా తిన్నాను సూపర్గా వచ్చింది అసలు చాలా బాగుందండి మీకు ఎప్పుడైనా ఇట్లా చిన్న చేపలు దొరికినప్పుడు చక్కగా ఇట్లా ఫ్రై చేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటాయి మీ పిల్లలకు పెట్టండి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళైతే కనుక దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ రేపు ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓకే ఫ